നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോ നീഡ്സോ പർപ്പസോ തുടങ്ങിയ എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആറ് പോയിൻ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നീഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കോമണായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വേരിയേഷൻസിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവില്ല അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേരിയേഷൻസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പലരും പലത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നോക്കി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ടു എ റീസണബിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ടുഗദർ എനി കൺഫ്യൂസിങ് വേരിയേഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനാണ് അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഒരാൾ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു സാധാരണ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇടുന്നു അത് പിന്നെ എങ്ങനെ ലൈബിലിറ്റി ആവും എന്നാണ് സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിനൊരു റൂളും റെഗുലേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുക അപ്പം കൺഫ്യൂസിങ് വേരിയേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അഥവാ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വേരിയേഷൻസ് പലരും ഒരു കാര്യം തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അതായത് ഓൺ ഗിവിങ് ക്ലിയർ ഗൈഡൻസ് ആസ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഐറ്റംസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ക്യാൻ ഫോളോ വൺ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് പെർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെത്തേഡുണ്ട് പല സാഹചര്യത്തിൽ പല ഐറ്റത്തിനും പല രീതിയിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓരോ റൂൾസ് അപ്പം ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഐറ്റത്തിന് ഇന്ന മെത്തേഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സന്ദർഭം വരുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന മെത്
but accounting standard may call for disclosure of such information beyond that required by law ennal accounting standard ne aa niyamathine adithamayittu niyamathinum appuramayittu chala information gal endiyan sadhikkum velippedutthanda samayathe velippedutthanayittu sadhikkum adu accounting standard il parayunnu appo accounting standard inna appo niyamathil velippedutharad inna karyangal adile inform inna information disclose cheyyaradu ennu niyamathil parayunnundayirikkum എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ ഗുണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തില്ല നിയമത്തിന് എന്താണ് നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് helps in disclosure of information pinne parayunathu helps in comparison of financial statement that is accounting statement konde uddeshikkunna sorry accounting standard konde uddeshikkunna pradhana karyam ennu parayunathu ee or accounting standard ellavarum ore pole follow cheyyukeyum adu vadi financial statement prepare cheyyan cheyumbol namak endiyan sadhikkum nammalde business sthapanu mattoru business sthapanathindeyum financial statement gal thammil compare cheyyukeyo allengil nammalde thanne business ile korchu varshathe munnathe financial statement gal compare cheyano adu vadi namak പെർഫോമൻസുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പം കമ്പാരിസൺ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ വേരിയേഷൻസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീഷണറിന് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പല സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ചില നിയമത്തിൽ ചിലപ്പം അത് ചില ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലായാലും സെയിം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡിഫറൻറ്റ് പെർഫോമൻസുകളായാലും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമാണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പൈസ ഇടാൻ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ പൈസ സേഫ് ആണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ വിധത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദി കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പൈസ ഇടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ കൃത്യമായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ അവർ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായിരിക്കും അതുവഴി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത്
ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാനിപ്പുലേഷൻസുകൾ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചീറ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവരെന്ത് ഷെയറിൻ്റെ വില കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും കൃത്രിമ നമുക്കറിയാം ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ വില എപ്പോഴും ക്രമാതീതമായിട്ട് അവർ എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് റിലേബിൾ ആക്കാനും സാധിക്കും ദീസ് റിസൾട്ട് ഇൻ സ്റ്റഡി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വെയർ ദർ ഈസ് ലെസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ അപ്പം നന്നായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവരുടെ ഷെയറിനകത്ത് ഫ്ലക്ച് അവരുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂൽ എന്ത് വരത്തില്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചീറ്റിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്താണ് വേരിയേഷൻസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ എന്താണ് വിലയിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവലോകനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന